প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীনকে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়ন ও কৌশলগত অংশীদার উল্লেখ করে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে মসৃণ করতে বেইজিংয়ের কাছে আরও সহযোগিতা কামনা করেছেন ঢাকা সফররত চীনের আন্তর্জাতিক বিভাগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপমন্ত্রী সুন হাইয়ান বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তার এই প্রত্যাশার কথা জানান পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে তার দেশের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যে অভিনন্দন জানিয়েছেন বলে জানান সান হাইয়ান দেশবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রাম এবং বাংলাদেশি জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও মমতার কারণে শি জিনপিং শেখ হাসিনার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন বলেও জানান তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে প্রকৃত পরিবর্তন দেখতে গ্রামীণ এলাকা ঘুরে দেখার জন্য চীনা মন্ত্রীকে পরামর্শ দেন বাংলাদেশে চীনের ক্রমবর্ধমান কর্মসূচিগুলো আরও বাড়ানোর মাধ্যমে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মামলার জন্য দেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বৃহস্পতিবার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্স ও জার্মান রাষ্ট্রদূতদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এ কথা জানান পনেরো ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিউনিক সিকিউরিটি কনফারেন্সে যোগ দিতে জার্মানিতে যাবেন বলে জানান মন্ত্রী এর আগে জার্মান রাষ্ট্রদূত অখিম ট্রুস্টার এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদু পুই নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাদের দেশের সরকার প্রধানদের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিনন্দন বার্তা পৌঁছে দেন ম্যারি মাসদুপুই জানান সামরিক বাণিজ্যিক জলবায়ু রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধান সহ শিক্ষা খাতে উন্নয়নে বাংলাদেশের সাথে কাজ করতে আগ্রহী ফ্রান্স বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই নির্মাণ এবং পরিচালনাতেও ফ্রান্সের আগ্রহের কথা জানান তিনি দুই দেশের মাঝে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা বিশেষ করে সংস্কৃতি বিনিময় সামরিক খাত জলবায়ু পরিবর্তন রোহিঙ্গার ইস্যুর মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে আমরা পাশে থাকতে চাই সাইবার সিকিউরিটি এবং শিক্ষা খাতেও বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে আগ্রহী ফ্রান্স প্রভাব পড়বে এটি এতদিন হয় নাই আমাদের প্রচুর ফরেন ইনভেস্টমেন্ট এসেছে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট বাড়ছে এটার সাথে ওইটার কোনো সম্পর্ক নেই একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ থাকা অবস্থায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ সংক্রান্ত সবকিছুই সাংবিধানিকভাবে হয়েছে জানিয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন তারপরও নীতি নির্ধারকেরা সংবিধানের এই সংক্রান্ত বিষয়টি স্পষ্ট করার প্রয়োজন মনে করলে তারা সেটা করবেন বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে তার সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলানের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ থাকা অবস্থায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের শপথ নিয়ে বিএনপি নেতারা সহ কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন এ বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছিল এখন এসব আলোচনার খুব একটা গুরুত্ব নেই বলেও মনে করেন তিনি সংবিধানে এখন যা আছে সেইভাবেই দেশ চলছে ফোরটিনথ অ্যামেন্ডমেন্টে এটা আগে সংযোজন করা হয়েছিল এইটার বোধ হয় খুব একটা গুরুত্ব নাই তারপরেও আমি বলবো নীতি নির্ধারকরা প্রয়োজন বোধ করলে তারপরে কোন জায়গায় সেটা নীতি নির্ধারকরা সিদ্ধান্ত নেবেন তারপরে করা হবে কিন্তু আমার মনে হয় যে এখন যা হয়েছে সব কিছুই সাংবিধানিক হয়েছে গণমাধ্যম সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনবে তবে গণমাধ্যমকেও সঠিক তথ্য প্রচার করতে হবে জানিয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন কোনো গুজব যেন গণমাধ্যমে প্রচার না হয় বৃহস্পতিবার সচিবালয় টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাট কোর নেতাদের সাথে বৈঠকে একথা বলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী অন্যদিকে অ্যাট কোর নেতারা কেবল অপারেটিং সিস্টেমকে ডিজিটাল করা সহ বেশ কিছু দাবি তুলে ধরেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট দায়িত্বভার গ্রহণের পর নতুন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাডকো নেতারা 
এই সময় নতুন প্রতিমন্ত্রীর কাছে নিজেদের কিছু দাবি তুলে ধরা হয় অ্যাডকোর পক্ষ থেকে কেবল অপারেটিং সিস্টেম ডিজিটাল করা ও দেশের বেসরকারি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলোকে পে চ্যানেল করা টেলিভিশনের টিআরপি রেটিং নির্ধারণে দেশে ভালো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন অ্যাডকো নেতারা পর্যায়ক্রমে এসব দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন গণমাধ্যম গণতন্ত্রের বিকাশ মত প্রকাশ ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতে সহায়তা করে যাচ্ছে তবে পরিহার করতে হবে গুজব আমরা দিন শেষে চাই যে ডিসইনফরমেশন মুক্ত মানে গুজব এবং রুমার বা অপতথ্য মুক্ত গণমাধ্যম যেখানে শুধু তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকবে এবং সরকার বা অথরিটিকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার স্পেসটাও থাকতে হবে বিশেষ দিবসে সরকার নির্ধারিত অর্থ দিয়ে পত্রিকার ক্রোড়পত্র ছাপানোর মতো টেলিভিশনেও এমন কিছু প্রচারে আর্থিক সুবিধা নির্ধারণের দাবি জানান অ্যাডকোর নেতারা হাসান মাহমুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা দমন পীড়ন করে বিএনপির আন্দোলন দমানো যাবে না উল্লেখ করে বিএনপি নেতারা বলছেন প্রহসনের সরকার বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না তারা বলেন গণতান্ত্রিক বিশ্ব সাত জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করেছে আর বাংলাদেশের মালিকানা প্রতিবেশী দেশ কিংবা কোনো বিদেশি প্রভু নয় দেশের জনগণ বৃহস্পতিবার রাজধানীতে পৃথক অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদের আরেকটি রিপোর্ট বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আটাশিতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে দলের নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গরিব দুঃখীদের মাঁঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে জিয়া মঞ্চ এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অভিযোগ করেন ক্ষমতাসীনরা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে দমন পীড়নের মাধ্যমে বিএনপির আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হবে না তিনি বলেন দেশের মালিক কোনো বিদেশি প্রভুরা নয় এদিকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অভিযোগ করেন সাতই জানুয়ারির নির্বাচন মঞ্চস্থ করতে বিএনপির উপর সরকার ক্র্যাকডাউন চালিয়েছে বিরোধী দলের উপর দমন নির্যাতন চালিয়ে একটি দামি নির্বাচনের মাধ্যমে হিটলারি কায়দায় একদলীয় অভিশপ্ত বাকশাল কায়েম করা হয়েছে এখন তারা অভিনন্দন ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন মিথ্যা মামলায় অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ বিরোধী দলের পঁচিশ হাজার নেতাকর্মীকে দ্রুত মুক্তির আহ্বান জানিয়ে গতকাল বিবৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ আর যুক্তরাষ্ট্র আবারও বলেছে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি এই নির্বাচন অগ্রহণযোগ্য জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র সাত জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে আগের অবস্থানে থাকলেও সরকার মিথ্যাচার করছে অভিযোগ রিজভীর হাসান মাহমুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এবং মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে দলটির ঢাকা মহানগর উত্তরের দশটি থানার ছয়শো আটষট্টি জন নেতাকর্মী পদত্যাগ করেছেন বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগের এই ঘোষণা দেন তারা এতে নেতৃত্ব দেন ঢাকা মহানগর উত্তরের সদ্য বহিষ্কৃত আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম সাইড্ডু এ সময় বহিষ্কৃত প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভ রায়ও উপস্থিত ছিলেন সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম পাঠান 
এসময় বক্তারা বলেন পার্টির চেয়ারম্যান ও महासचिवের স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে দলের শীর্ষ নেতাদের দল থেকে বহিষ্কার করেছেন দলকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখছেন এমন কি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলকে বিক্রি করে চেয়ারম্যান ও महासचिव ব্যক্তিগত হাসিল করেছেন বলে অভিযোগ তাদের দেশজুড়ে শীতের তীব্রতায় নাকাল দেশবাসী কনকনে হিমেল হাওয়া ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন বাড়ছে শীতজনিত রোগ বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দিনাজপুরে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে আহমেদ শরীফের ডেস্ক রিপোর্ট মাঘের তীব্র শীতে উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বেশিরভাগ এলাকার মানুষই এখন নাকাল বৃহস্পতিবার দিনাজপুরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 8.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে দিনের বেলায় যানবাহন চলাচল করছে হেডলাইট জ্বালিয়ে গরম কাপড়ের অভাবে নিম্ন আয়ের মানুষ ও শ্রমিকরা বাড়ির বাইরে যেতে পারছে না অবর্ণনীয় কষ্টে পড়েছে পঞ্চগড়ের শীতার্ত মানুষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা সেই সঙ্গে বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ চুয়াডাঙ্গাতেও মাঘের শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে শীতের কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে প্রচণ্ড ঠান্ডায় প্রয়োজন ছাড়া কেউই ঘর থেকে বের হচ্ছে না ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে আমরা তো রোড ঘাটে বেরোতে পারছি না মাঠে ঘাটে যেতে পারছি না কর্ম করতে পারছি না এত পরিমাণ ঠান্ডা যে চার দোকানে এসে বসবো এক মিনিট সেটাও পারছি না কুড়িগ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বেলা বাড়ার সাথে সূর্যের আলো পাওয়া গেলেও কুয়াশার কারণে প্রয়োজনে উত্তাপ পাওয়া যায় না শীতের কারণে পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিশোরগঞ্জের নিকলিতেও তীব্র শীতের কারণে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো উপজেলার ছিয়াত্তরটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে ঝালকাঠিতে তীব্র শীতের সঙ্গে যোগ হয়েছে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ঘন কুয়াশা ও হালকা বাতাস ঠান্ডা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে নীলফামারিতে গত বিশ দিন থেকে ঘন কুয়াশা হিমেল হাওয়া ও ঝিরিঝিরি শিশিরে জবুথবু অবস্থা জেলার মানুষের সূর্যের দেখা নেই দিনের বেলায়ও ঘন কুয়াশায় কাছের জিনিসও দেখা যায় না কুয়াশার কারণে প্রতিদিনই সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ফ্লাইট ওঠানামা ব্যাহত হচ্ছে আহমেদ শরীফ এন টিভি নিউজ ডেস্ক কক্সবাজারে শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে দুদিনের আন্তর্জাতিক সমুদ্র সম্মেলন সম্মেলনে দর্শনার্থীর জন্য প্রদর্শিত হবে সৈকতে ভেসে আসা তিমির কঙ্কাল বৃহস্পতিবার বিকেলে কক্সবাজারের ম্যারিন ড্রাইভ রোডে অবস্থিত বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড তৌহিদা রশিদ বলেন দু এপ্রিলে দুটি মৃত তিমি হিমছড়ি সৈকতে ভেসে আসে পরে সৈকতের বালুচরে গর্ত ঘুরে তিমি দুটি পুঁতে ফেলা হয় গত তিন দিন ধরে তিমির কঙ্কাল সংগ্রহ করেন তারা তিমির কঙ্কাল দর্শনার্থীদের দেখানোর পাশাপাশি গবেষণার কাজেও ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয় নতুন কারিকুলামে অসঙ্গতি দূরীকরণ পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও মাদ্রাসা শিক্ষার সক্রিয়তা বজায় রেখে স্বতন্ত্র কারিকুলাম প্রণয়নের দাবিতে মানব বন্ধন করেছে জাতীয় শিক্ষক ফোরাম বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয় শিক্ষক ফোরাম ঢাকা মহানগর দক্ষিণের উদ্যোগে এই মানব বন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় বক্তারা বলেন দেশের শিক্ষা ও ধর্ম নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে অবিলম্বে এই ষড়যন্ত্র বন্ধ না হলে কঠোর আন্দোলনে হুঁশিয়ারি দেন তারা একই সঙ্গে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ মাহতাবকে সপদে পুনর্বহালের দাবি জানান বক্তারা দূষণ রোধে দু সালের মধ্যে নির্মাণ কাজ শতভাগ ব্লক ইটের মাধ্যমে করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয় মন্ত্রণালয়ের প্রথম একশো দিনের কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ে জানাতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন তিনি দূষণের পাশাপাশি ইট ভাটার জন্য প্রতি বছর তেরো কোটি মেট্রিক টন মাটি কৃষি জমি থেকে নেওয়া হচ্ছে যা পরিবেশের জন্য হুমকি বলেও জানান মন্ত্রী বলেন শব্দ দূষণ বিধি মালা দু দ্রুত হালনাগাদ করা হবে বেদখলে থাকা পঞ্চাশ হাজার একর বনভূমি উদ্ধারের তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের কাছে প্রেরণ করা হবে বলেও জানান সাবের হোসেন সার কারখানা সহ শিল্প কারখানা স্থাপনের ভোলা বাসির দাবি পূরণ হতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন 
বৃহস্পতিবার ভোলা সদরের ভেদুরিয়া ফেরিঘাট ও ভেলুমিয়া ইউনিয়নের বাগমারায় সার কারখানা সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন এ সময় শিল্পমন্ত্রী ভোলায় সার কারখানা স্থাপনের বিষয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করে বলেন দীর্ঘ দিন ধরে সার কারখানা সহ শিল্প স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছিল ভোলাবাসী তিনি বলেন খাদ্য ও কৃষি নিরাপত্তায় ভোলাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সার কারখানা হলে অনেকের কর্মসংস্থান হবে বিদেশ থেকে সার আমদানি কমে আসবে বলে জানান মন্ত্রী অবৈধ পথে ভারতে বিপুল পরিমাণ সুপারি পাচারকালে পিরোজপুরের নেসারাবাদে দুটি ট্রলারসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ পাচারের মূল হোতা ইউপি চেয়ারম্যান সহ চক্রটির অন্য সদস্যদের ধরতে অভিযান চলছে বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে আটক ট্রলার ও সুপারি মঠবাড়িয়া উপজেলার তুষখালী ইউপি চেয়ারম্যানের শাহজাহান হাওলাদারের সুপারিগুলো দুটি মাছ ধরার ট্রলারে ভারতে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গোপন খবরে সোমবার রাতে সন্ধ্যা সন্ধ্যায় নদীর বিনয়কপুর এলাকা থেকে ট্রলার সহ তিন পাচারকারীকে আটক করা হয় ট্রলারে আনুমানিক দেড় কোটি টাকা সুপারি ছিল এ সময় তিনজনকে গ্রেফতার করা গেলেও কয়েকজন পালিয়ে যায় সৌদি আরবের রিয়াদে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশি কমিউনিটি এনটিভি সৌদি আরব প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ চান জানান ধানমন্ডি রায়বাজার উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান হাসানুল হামিদ খানের সম্মানে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় রিয়াদের ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন রিয়াদ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ পরিচালনা পর্ষদের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সোয়াব বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম চিকিৎসক আসানুল্লাহ দর্শক ফোরামের সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ বাদল সহ আরও অনেকে দুই দিন বিরতির পর শুক্রবার থেকে মাঠে গড়াচ্ছে ইস্পাহানি বিপিএলএ সিলেট পর্বের খেলা দুপুর দুইটায় মুখোমুখি হবে খুলনা টাইগার্স ও রংপুর রাইডার্স একই ভেনিউতে সন্ধ্যায় স্বাগতিক সিলেট স্ট্রাইকার্সের প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স সিলেট প্রতিনিধি সজল ছত্রীর পাঠানো তথ্যতে মমিনুর রিপনের ডেস্ক রিপোর্ট ঢাকা পর্ব শেষে মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল এ সিলেট পর্বের খেলা প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে খুলনা টাইগার্স ও রংপুর রাইডার্স রংপুরের জন্য সবচেয়ে বড় স্বস্তি হয়ে এসেছেন সাকিব আল হাসান চোখের সমস্যার কারণে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলা হয়নি তার সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসা নিয়ে দেশে ফিরে দলের সাথে যোগ দিয়েছেন সাকিব খুলনার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত তিনি এদিকে টানা দুই ম্যাচে হেরে প্রতিযোগিতার শুরুতেই পয়েন্ট টেবিলের তলা নিতে নেমে গেছে মাশরাফি বিন মর্তুজার সিলেট স্ট্রাইকার্স ঘরের মাঠে খেলা হয় সিলেট পর্বে ঘুরে দাঁড়াতে আশাবাদী স্বাগতিকরা তবে প্রথম দিনের অনুশীলনে ছিলেন না অধিনায়ক মাশরাফি দল নেতা না থাকলেও বাকিদের নিয়েই প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে স্ট্রাইকার্স ঢাকায় যে ভুলগুলো করছি আমরা চেষ্টা করব সিলেক্ট করব যে আমরা ভুলগুলো সংশোধন করতে পারি আর অবশ্যই আমি সিলেক্ট টিমকে অবশ্যই এগিয়ে রাখব আমরা যদি টিম হিসেবে খেলতে পারি কোনো টিমে আমাদের এগেনস্টে ব্যাপার না আমরা যে কোনো টিমের সাথেই জেতার মতো যোগ্যতা আমাদের আছে এদিকে পরাজয় দিয়ে আসর শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ের স্বাদ পেয়েছে কুমিল্লা চাহিদা অনুযায়ী বিদেশি প্লেয়ার না পেলেও স্থানীয় ক্রিকেটারদের উপর ভরসা করেই জয়ে ধারাবাহিক হতে চায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা অবশ্যই সিলেটে সবসময় রান হয় সিলেটের উইকেট বরাবরই হার্ড থাকে পেসি থাকে তো যেটা ব্যাটিংয়ের জন্য খুবই ভালো হয় তো এরকম কিছুই আশা করছি গত আসরে সিলেটের উইকেটে ফুটেছিল চার ছক্কার ফুল ঝুড়ি এবারও সেই রান বন্যার আনন্দে ভাসতে চায় ক্রিকেট ভক্তরা মমিনুর রিপন এনটিভি স্পোর্টস ডেস্ক